నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సమర్పించు భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం భగవద్గీత శ్లోకాలలోని సారాంశాన్ని అందులోని అర్థాలను అంతరార్థాలను నేటితరం బాలబాలికలకు సవివరంగా తెలియజేయాలనే సదుద్దేశంతో ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేశారు మహాసహస్రావధాని శ్రీ కరికపాటి నరసింహారావు గారు ముందుగా గురువుగారికి నమస్కారం తెలుపుకుందాం నమస్కారం గురువుగారు అలాగే ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది వారందరికీ కూడా సాధారంగా స్వాగతం చెబుతూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావా అయితే ఇక్కడికి రామ్మా నీ పేరేంటమ్మా నా పేరు సాయి కుసుమ సాయి కుసుమ కుసుమ నువ్వు ఇప్పుడు ఏ శ్లోకం చెప్పబోతున్నా నేను పదమూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ శ్లోకం చెప్పబోతున్నాను పదమూడవ అధ్యాయం నుండి పన్నెండవ శ్లోకం మరి చెప్తావా అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థదర్శనం ఏత జ్ఞానమిది ప్నోక్తం అజ్ఞానం తతోన్యత సాయి కుసుమ శ్లోకాన్ని బా చెప్పావు మరి గురువుగారి ద్వారా తాత్పర్యం తెలుసుకుందామా తెలుసుకుందాం సరే వెళ్ళి కూర్చోమ్మా మాతృదేవోభవ అమ్మ అరచేతి స్పర్శయే అన్నమయ్యే అమ్మ హృదయం ముపొంగి క్షీరాన్నమయ్యే అమ్మ అరచేతి స్పర్శయే అన్నమయ్యే అమ్మ హృదయం ముపొంగి క్షీరాన్నమయ్యే అమ్మ నేత్రాలు సంస్కృతం ధ్రమ్మునయ్యే అమ్మ పాదాలు ఎతియు ప్రాసమ్మునయ్యే మా అమ్మ పాదాలు ఎతియు ప్రాసమ్మునయ్యే అమ్మాయి చదివిన శ్లోకం పదమూడో అధ్యాయం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో ఈ శరీరం ధరించింది ఎందుకు అంటే అధ్యాత్మ జ్ఞానం పొందడానికి అంతిమ లక్ష్యం అదే ఏ మనిషికైనా మీకు ఈ వయసులో ఇది అర్థం కావడం కష్టమే ఏదో చదువుకుంటాం ఉద్యోగాలు చేసుకుంటాం అంటారు కాస్త ఆ చదువుతున్నప్పుడే ఆలోచనలు వచ్చిన కూడా చదువుకుంటాం బాగానే ఉంది ఉద్యోగాలు చేసుకుంటాం బాగానే ఉంది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటాం బాగానే ఉంది మళ్ళీ పిల్లల్ని కంటాం బాగానే ఉంది మళ్ళీ వాళ్ళని పెంచుదాం బాగానే ఉంది మళ్ళీ వాళ్ళని చదివిస్తాం బాగానే ఉంది మళ్ళీ వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తాం బాగానే ఉంది మళ్ళీ వాళ్ళు పిల్లలకి అంటారు బాగానే ఉంది అని ఆలోచించండి తెలిసిపోతుంది ఇదంతా జరిగే ఏమిటి అసలు ఇదంతా ఎందుకు ఇది చదువుకోకపోతే ఏమైంది ఈ పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఏమైంది ఈ పిల్లల్ని కనకపోతే ఏమైంది ఈ ప్రపంచం లేకపోతే ఏమైంది అని మనిషి ఎప్పుడైతే తనలోకి తాను చూసి ఆలోచిస్తాడో అప్పుడు ఈ శ్లోకం అర్థం అవుతుంది అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం ఏత జ్ఞానమిది ప్రోక్తం అజ్ఞానం యదతో అన్యథ అధ్యాత్మ జ్ఞానాన్ని పొందడమే అది నిత్య స్వరూపం అధ్యాత్మ జ్ఞానం అంటే లోపల శరీరంలో ఉంది 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 అన్నిటికీ మూలం అనేటువంటి ఆత్మను తెలుసుకోవడమే అధ్యాత్మ జ్ఞానం అందుకే మన ఈ డివోషనల్ ఎడ్యుకేషన్ స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తాన్ని తెలుగులో అధ్యాత్మ విద్య అంటారు భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్మ పదో అధ్యాయంలో చెబుతాడు అధ్యాత్మ విద్య విద్యానాం అన్ని విద్యల్లోకి ఏ విద్య గొప్పది అంటే అధ్యాత్మ విద్య గొప్పది అంటారు మీకు ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఏమిటంటే అధ్యాత్మ విద్య గొప్పది అధ్యాత్మ జ్ఞానం గొప్పది అనడానికి దేశంలో రాష్ట్రపతి కానివ్వండి ప్రధానమంత్రి కానివ్వండి న్యాయమూర్తులు కానివ్వండి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వస్తున్నారా లేదా ఎంత దేశాన్ని పాలించేవాడైనా పద్నాలుగు లోకాలు పరిపాలించేవాడైనా తిరుపతి దేవుడి ముందు తలవంచాల్సిందే ఇది ఒక్కడు చాలు పదవుల కంటే పీఠాల కంటే అధ్యాత్మ జ్ఞానం గొప్పది అండి పోనీ వాళ్ళంటే పదవులు నాయకులు అనుకుందాం మా బోటి వాళ్ళు ఉంటారు పండితులు జ్ఞానవంతులు ఉన్నవాళ్ళు మాలో కూడా మా గురువులు మా తల్లిదండ్రులు మా పెద్దలు అందరూ మాకు చెప్పింది ఏమిటంటే భగవంతుని దర్శించుకుంటారు అబ్బాయి అంతిమంగా మిగిలేదు అదే రా అన్నారు ఈ శాస్త్రాలన్నీ చదివినా సరే అంతిమంగా అదే జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం లేకపోతే పొందేది ఏం లేదు ఇక్కడ అందుకే అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం ఆ జ్ఞానం పొందడం సమస్య కాదమ్మా మీకు ఇంకా కొంచెం అర్థం కాదు చిన్న వయసు మరలా మీ పెద్దవాళ్ళకి తెలుస్తుంది నాలుగు పుస్తకాలు చదివితే జ్ఞానం వస్తుంది పెద్ద విషయం కాదు కానీ నిలబడదు అదే నిత్యత్వం అట్లా నిలబడేలా చూసుకో పొందిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మళ్ళీ తర్వాత వెర్రి వేషాలు వేశారు పోని వేషాలు వేయకపోయినా ఏదో మామూలుగా గడిచిపోయింది జీవితం ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళ సంసారాల్లో వాళ్ళ జీవితాల్లో కష్టాలు వచ్చారు కంగారు పడిపోయారు మరి జ్ఞానం ఎందుకు ఇంకా అంచేది అధ్యాత్మ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు నిత్యత్వం కాపాడుకోవాలి మీరు కూడా పదో తరగతి అయిపోగానే పదో తరగతి పుస్తకాలు వదిలేసి 
ఇంటర్మీడియట్ అవగానే ఇంటర్మీడియట్ జ్ఞానం వదిలేసి పుస్తకాలు వదిలేస్తే పర్వాలేదు జ్ఞానం వదిలేయకూడదు అది కొనసాగాలి రేపు ఏదో ఎవరో వైద్యులు అవుతారు మీరు ఆ వైద్యంలో ఏదో ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఏదో అనుమానం వస్తుంది పుస్తకాలు ఉంది కదా ఏదైనా అడుగుతారు సీనియర్ వైద్యులు అది ఏదో ఎగ్జామ్స్లో రాసి అంటే ఎగ్జామ్స్ కోసం చదువుతావా నీకేం రాదనమాట అంటాడు వెంటనే అందుకే నిత్యత్వం అధ్యాత్మ జ్ఞానమైనా లౌకిక విద్య అయినా ఏదైనా మళ్ళీ కాస్త తిరగేస్తేనే గుర్తుంటుంది లేత ఉండదు తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం ఇలా తిరగేగానే సరిపోలేదు నిత్యము మన దగ్గర ఉన్నా సరిపోలేదు దానివల్ల పొందవలసిన దాన్ని పొందకపోతే అది వృధా పొందవలసింది అంటే తత్వజ్ఞాన అర్థ దర్శనం ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాలి తత్ అంటే అది అన్నారు పరమాత్మ అన్నారు ఈ జీవుడు దేవుడు ఒక్కడే అన్నారు ఎలా జీవుడు అంటే ఏదో మనం ఇలా ఉన్నాం మనం దేవుడు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ఆయన మనం ఒక్కటే ఏమిటండి ఎలా అర్థమవుతుందండి ఇది కానీ ఒకటే అది పరమ సత్యం అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం ఉంటే అర్థమవుతుంది తత్వజ్ఞానం తెలిస్తే అర్థమవుతుంది తత్వజ్ఞాన అర్ధ తత్వజ్ఞానం యొక్క అర్థం తెలుసుకుంటే అర్థమవుతుంది తత్వజ్ఞాన అర్ధ దర్శనం చివరికి ఆ దర్శనం కలుగుతుంది అంచేత ఏత జ్ఞానం అయితే ప్రోక్తం ఇదే జ్ఞానం యదత అన్యథ దీనికంటే వేరే ఏదైనా ఉంటే అజ్ఞానం అది అజ్ఞానం తీసి అంటే మనం చదివిన ఎమ్టెక్కలు బీటెక్కలు అన్నీ కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క దర్శనం ముందు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ముందు ఎలాంటివి శ్రీమద్ రమణ గోవిందు హరి మొత్తం కట్టకట్టి బంగాళాఖాతంలో బారేయచ్చు మన చదువులన్నీ ఇంతే మన ఉద్యోగాలన్నీ ఇంతే మన పెళ్ళిళ్ళన్నీ ఇంతే మన సంసారాలన్నీ ఇంతే మనం సంపాదించుకున్న ఆస్తులన్నీ అంతే ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతే ఇవి ఉండే ఒక అధ్యాత్మ జ్ఞానం ఒక్కటే ఉంటుంది అంచేత అంతిమంగా దాన్ని పొందాలి అనేది మనస్సులో మీకు దృఢంగా ఏర్పడితే ఒక విశ్వాసం క్రమంగా అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడే అర్థం కాకపోవచ్చు ఈ విషయం ఎలా చెబుతున్నారు ఏమిటి అనిపించవచ్చు మా వయసు వచ్చే నాటికైనా మీకు అర్థమే గురువు గారు ఎప్పుడో చెప్పారు అంటారు మీరు ఖచ్చితంగా పడిపోతుంది ఎక్కడికి పోదు అది మీకు ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది కానీ ఎవరికైనా అందరికీ అర్థం కావాల్సిందే కాబట్టి చెబుతున్నాను ఆ విషయం అది అన్ని విద్యల్లోకెల్లా ఆధ్యాత్మిక విద్యే గొప్పదని గురువు గారి మాటల్లో విన్నాం కదా తదుపరి ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావా అయితే అక్కడికి రమ్మ నీ పేరేంటమ్మా నా పేరు రెడ్డి నిఖిల్ రెడ్డి నిఖిల్ నిఖిల్ నువ్వు ఇప్పుడే శ్లోకం చెప్పబోతున్నావు నేను పద్నాలుగవ అధ్యాయం నుండి తొమ్మిదవ శ్లోకం చెప్పబోతున్నాను పద్నాలుగవ అధ్యాయం నుండి తొమ్మిదవ శ్లోకం మరి చెప్తావమ్మా సత్వం సుఖే సంజయతి రజ కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తుతమహ ప్రమాదే సంజయత్యుత నిఖిల్ శ్లోకాన్ని బా చెప్పావు నీకు దీని అర్థం తెలుసా తెలీదు మరి తెలుసుకుందామా గురువు గారి ద్వారా తెలుసుకుందామా అబ్బాయి చదివిన శ్లోకం పద్నాలుగో అధ్యాయం గుణత్రయ విభాగం ఉన్నది గుణత్రయం అంటే మూడు గుణాలు సత్వగుణం రజోగుణం తమో గుణం ఈ మూడు ఏ రకంగా మనిషికి ఉపయోగపడతాయో లేదా అపకారం చేస్తాయో వీటితో ఎలా వ్యవహరించాలో చూపుతున్నారు ఇక్కడ సత్వం సుఖే సంజయతి రజ కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమహ ప్రమాదే సంజయత్యుత సత్వగుణం రజోగుణం తమో గుణం అని మూడు ఉంటాయి సత్వగుణం అంటే శాంతంగా ఉండడం సహనంగా ఉండడం ప్రతిదీ ఓపిక్గా ఆలోచించడం దైవ పూజ చేయడం దేవుడు సంబంధించిన గ్రంథాలు చదువుకుంటూ ఉండడం అందరితోనూ మంచిగా ఉండడం ఇవి కార్యక్రమం మంచిదే అందుకే సత్వం సుఖే సంజయతి సత్వగుణం ఎప్పుడు మనని సుఖంగా జీవించేలా చేస్తుంది ఇది అలవాటు చేసుకోవాలి మంచి పుస్తకాలు చదవాలి మంచి స్నేహితులను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి మంచి స్నేహితులు అంటే మంచి పుస్తకాలు చదివేవాళ్ళే మంచి స్నేహితులు అంతేకాని నేను ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఎలా పలకరిస్తాడు అలా అది కూడదమ్మా అది వాళ్ళు నీ వచ్చినప్పుడు పలకరించడం మంచి స్నేహం కాదు అది వాడికి మనసులో ఏం కాంక్షలు ఉన్నాయో తెలియదు వాళ్లలో ఉన్న మంచి లక్షణాల కారణంగా అంటే మొత్తం దేశానికి ఉపయోగపడే లక్షణాలు మనని ప్రేమించే లక్షణాలు కాదు మనని ఇష్టపడే వాళ్ళని మనం ఇష్టపడుతున్నామంటే లావాదేవి ట్రాన్సాక్షన్ అది నిన్ను ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు అందుకంటే ఏమైనా గొప్ప చెబుతా ఇవ్వడం ఇక్కడ నిన్ను ఇష్టపడకపోతే పడవనట్టుగా సత్వగుణం అంటే అది కాదు మనల్ని ఇష్టపడని పడకపోయినా వాడు మంచివాడు ఎలా తెలుస్తే ఎలా తెలుస్తాం గాంధీ గారు చాలా మంచివాడు ఎందుకని గాంధీ గారిని మనం అంతా గౌరవించి నమస్కారం చేస్తాం కదా ఎందుకని గాంధీ గారు ఇక్కడ లేరే మన ఆయన ఏం ఇష్టపడట్లేదే ఆయన దేశం కోసం మహత్తరమైన త్యాగాలు చేసాడు అలాంటి వాళ్ళని ఇష్టపడాలి మనం వాళ్ళ పుస్తకాలు చదవాలి వాళ్ళు జీవించారు అంచేది ఆ పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా సుఖే సంజయతి సుఖంగా ఎలా జీవించాలో తెలిసిపో తెలుసుకోవచ్చు నువ్వు రజ కర్మణి భారత రజోగుణం అంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం రజోగుణం అంటే పోటీ పడ్డాం ఇవాళ మీకు మార్కుల్లో కూడా పోటీ వేషధారణలో పోటీ అన్నిట్లోనే ఏవో పోటీలు ఉంటాయి కానీ ఆ పోటీలన్నీ తేలిగ్గా తీసుకోవాలి పోటీలు నెగ్గామా లేదా ప్రధానం కాదు పోటీలో పాల్గొన్నామా లేదా
పోడు సార్లు పాల్గొన్నాం ఎప్పుడూ బహుమతి రావట్లేదు అనకూడదు అవసరం లేదు మరి రావాల్సిన పనే లేదు బహుమతి వచ్చిన వాడికి బహుమతి రాకుండా మామూలుగా పాల్గొన్న వాడికి తేడా ఏమిటి నాకు చెప్పండి బహుమతి రావడం అనేది ఒకటి తీసేయండి ఇంక తేడా ఏమిటి కష్టపడ్డారు ఒక వంద మీటర్ల పరుగు పందెం పెట్టారు ఓ నలుగురు పరిగెట్టారు ఇద్దరు ఆగిపోయారు ఇద్దరు పరిగెట్టారు ఒకళ్ళు ముందు విన్నర్ అన్నారు ఒకళ్ళు రన్నర్ అన్నారు అనుకుందామండి ఒక అర నిమిషమో అర నిమిషంలో వందో వందో తేడా వాళ్ళకి వీళ్ళకి నిజానికి తేడా ఏమిటమ్మా కొద్దిగా ముందు వెళ్ళి వాళ్ళ ముట్టుకున్నారు వీళ్ళు ముట్టుకోలేపారు అంతేనా కష్టం ఒకటేనా చెమట ఒకటేనా పరుగు ఒకటేనా శ్రమ ఒకటేనా అన్ని ఒకటే అంచేది మనం అది ముట్టుకోలేదని ఎందుకు అనుకోవాలి మనకు రాలేదని అంత బాధపడాల్సిన పని ఏమిటి ఇప్పుడు ముట్టుకుంటే జరిగేది ఏమిటి అక్కడ ఒక మూడు పేట్లు ఉంటాయి అవును కదా ఆ మధ్యపేట మీద నేను నుంచో పెడతారు ఒకటే ఇక్కడ ఈ పక్కన ఒకళ్ళు ఈ పక్కన ఒకళ్ళు నుంచో ఒకటి రెండు మూడు అంతే కదా ఇప్పుడు ఏం మనకంటే అక్కడ పైన నుంచి ఉన్నదని కింద నుంచి ఉన్నదని తేడా సాయంత్రం వెళ్ళి ఆ ఒకటి మీద నువ్వు ఎక్కువ నుంచో ఒక గంట ఫోటో తీసుకో అలా కాదు మేడం అందరూ చూడాలి మనం ఒకటి మీద ఉండాలి ఇంతేగానే ఫస్ట్ అనాలి ఇంతేనమ్మా ఎంతకంటే ఈ కోతి ఇక్కలింపు నిజానికి ఆ ఫస్ట్ వాడికి సెకండ్ వాడికి థర్డ్ వాడికి అసలు ఆ పోటీలో పాల్గొని సగం పరిగి టూరుకున్న వాడికి తేడా ఏమీ లేదు గెలవడం ఎప్పుడు జీవితంలో ముఖ్యం కాదు పాల్గొనడమే ముఖ్యం జీవితం గడపడమే ముఖ్యం గెలవడం అన్ని విధాలు అందరికీ సాధ్యం కాదు ఎన్నో సందర్భాల్లో దెబ్బలు తింటాం అందుకని రజ కర్మని భారత రజోగుణం ఎప్పుడు నిన్ను పోటీ కోసం లాగేస్తూ ఉంటుంది పని చేయి పోటీ పడు కక్షలు కార్పణ్యాలు గొడవలు వాడు సంగతి చూడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వకదానికి మనస్సు నిగ్రహించుకోని చెబుతున్నాడు ఇంతకంటే దారుణమైంది దేవుడు తెలుసు జ్ఞానం ఆవృత్యతు తమక ప్రమాదే సంజయత్యుత తమోగుణం ఉంది అది జ్ఞానం ఆవృత్య మనకు ఎంత పుస్తకాలు చదువుకున్నా ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా సరే ఎంతమంది ప్రవచనాలు విన్నా సరే ఎన్ని మంచి మాటలు విన్నా సరే తల్లిదండ్రులు ఎన్ని మంచి మాటలు చెప్పినా సరే ఈ మొత్తం చెప్పిన వాటి అనేది కమ్మేస్తుంది అదే తమోగుణం ఆ తమోగుణం ఏమిటో తెలుసా ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు మీ వయస్సులోనే జాగ్రత్త పడాలి మీ వయస్సులో ఆకర్షణలు చాలా ఉంటాయి మిమ్మల్ని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు వారిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు చూడండి తేడా మనకున్న జ్ఞానం మన ఫస్ట్ ర్యాంకులు మన సామర్థ్యాలు మన తెలివితేటలు మన పోటీలు అన్నింటినీ కమ్మేస్తుంది ఒక్క ప్రేమ కలాపం అనే మాట అదే తమహ తమ గుణం అంటే అదే కామవాంఛ అది కమ్మేస్తుంది మొత్తం ఆ వయసులో పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళ వయసులో పొరపాటుని ఎవరినో చూడగానే ఒక ఆకర్షణ బయలుదేరింది అంటే ఇక అంతే పుస్తకాలు మూసేయి ఫోన్ తీసుకో ఎస్ఎంఎస్ చాటింగ్ ఇక మొత్తం తండ్రిని మోసం తల్లిని మోసం ఆడాలేదు మోగాలేదు అందరూ మోసమే ఏమైనా అంటే మాకు ఆ మాత్రం స్వేచ్ఛ లేదా అంటాం ఇక్కడ లేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు పిల్లల్ని పక్క పిల్లలతో పోల్చడం వాళ్ళు ఎవరో ఎక్కువ స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు పిల్లలు చదువు పూర్తయి ఉద్యోగంలో చేరే వరకు పూర్తి స్వేచ్ఛ కోరుకుందుకు వీలు లేదమ్మా శాస్త్రం స్పష్టంగా చెప్పి లేదా సమాజం చెడిపోతుంది ఎప్పుడు నీ జీవితం నువ్వు నిర్ణయించుకునే స్వేచ్ఛ అంటే నీ ఉద్యోగంలో నువ్వు చేరాక పెళ్ళి అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంక తల్లిదండ్రులు కనిపించుకోకూడదు ఆ విషయంలో అది స్పష్టంగానే ఉంది శాస్త్రం ప్రాప్తేదు షోడశే వరిషే పుత్రం మిత్రవోదాచరే అప్పట్లో షోడశే వరిషి అన్న షోడశే అంటే తెలుసా పదహారు అప్పట్లో పదహారేళ్ళకే ఉద్యోగంలో చేరేవాడు మరి పూర్వకాలం అలాగే ఉండేది ఎందుకంటే పద తండ్రి వృత్తి వ్యవసాయంలో చేరిపోయేవాడు వేద పండితుడు కొడుకు పదహారేళ్ళకి వేద పండితుడు అయిపోయేవాడు అప్పటికి పెళ్ళైపోయేది అందుకని పదహారేళ్ళకి షోడశే వరిషే అన్నారు ఇప్పుడు షోడశే వరిషే కుదరదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వయసుతో నిమిత్తం లేదు నీ ఉద్యోగం నువ్వు సంపాదించుకోవాల్సిందే పెళ్ళి అవ్వాల్సింది అప్పుడు మాత్రమే నీ జీవితంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛ నీకుంటుంది అంతవరకు తల్లిదండ్రులే తీసుకుంటారు ఉపాధ్యాయులే తీసుకుంటారు అప్పుడే సమాజం బాగుంటుంది లేకపోతే జ్ఞాన మావృత్యత తమగ ప్రమాదే సంజయ చ్యుత ప్రమాదాలు జరగడం ఖాయం సంస్కృతంలో ప్రమాదం అంటే పరాకు అని చెబుతారు కానీ మనం తెలుగులో అర్థం చెప్పుకోవడమే మంచిది డేంజర్ అని చెప్పుకోవడమే మంచిది ఆ స్వేచ్ఛకు మనమే సంఖ్యలు వేసుకోవాలి మనం నిర్ణయించుకుంటే కొద్దిగా పాడైపోతాం కాబట్టి ఈ వయసులో ఆకర్షణల పాలు కాకుండా బహు విధాల మీరు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి మీ గురించి మీరే ఎవరూ తీసుకోలేరు దాన్ని కౌమార దశలో ఆకర్షణ నుండి ఎలా బయటపడొచ్చో గురువుగారి ద్వారా నేర్చుకున్నాం కదా తదుపరి శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను చెప్తున్నాను చెప్తా అయితే ఇక్కడికి రమ్మా నీ పేరేంటమ్మా నా పేరు వర్షిణి 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 ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకం చెప్పబోతున్నా నేను ఇప్పుడు పన్నెండవ అధ్యాయం నుండి ఇరవయ శ్లోకం చెప్పబోతున్నాను మరి చెప్తావమ్మా ఏ తు ధర్మ్యామృతమిదోక్తరుపాసే శ్రద్ధానామే ప్రియా వర్షిణి శ్లోకాన్ని బా చెప్పావు నీకు అర్థం తెలుసా తెలియదు మరి గురువుగారు చెప్తారు మనం విని నేర్చుకుందామా వెళ్ళి కూర్చోము
ஸ்ரத்தானாமத்வரமாகஸ்தி அதீவமே பிரியாக பக்தாஸ்தி அதீவமே பிரியாக லோகம்லோ மனம் எவர் இஷ்டம் கோசமோ பாக்கலோடுது உண்டாம் சாதாரணங்க பிரமுகுல் எவரனா உண்டே காஸ்த ஏதோ ரங்கனலோ பெத்தவாள்லையின் வாள்ளு ஆயனுக்கு நேன் அண்டே இஷ்டம் அவடுக்கு நேன் அண்டே இஷ்டம் அண்டும் உண்டாம் அது கோப்பக ஜப்பு உண்டாம் கானி லோகம் அந்தாடுக்கான்டுக்கான்டுக்கான்டுக்கான்டுக்கான்டுக்கான் இப்போது லேடம் மாயனே, ஒக்கு அப்புடு உண்டைய வடு அனமாச்சாரியே. ஆயின் செப்புகுலேது கேணி, நிதங்க ஆயின் அண்டு சாராயிஸ்டு. எந்த இஸ்டம் அண்டு, ஆயின் கேர்த்தலாம் ராசி, ராசி, ராசாக்கு ஆயினுக்கு வெங்கடையுச்சாம் தெரிசனம் விச்சாடு. சரிதேவி, பூதேவித்து நாக்கும் நாம் பாரிக்கு மீர் இப்புடு இந்த சரசங்கை கடப்பலா நீ கேர்த்தனும் ஜுயிசைக்கு சரதாக அலாக்கு அடுப்புதாம் இருக்கும் நாம் நீக்கு ஏன் காவலோ கோருக்கும் மாமுலுக சுவாமி நாக்கு ஜன்மராகிச்சானி பிரசாதின் சமாலாடு இங்கு மலி ஜன்மோத்தினாடு அஞ்சத்தில் பகவந்துலு மனக்கு நிர்தேசின்சன கர்த்தவியம் உந்தே அதி பகவதாஜ்னகா பாவின்சி செய்யாலி மோக்ஷம் கொடா கோரக்கொடும் கவுலு, பண்டுதுலு, காயக்குலு, பொட்டடன் கஷ்டம் புச்தகால் ஜெதிவோல் சாரமந்து பொடுத்தாரும் ஒக்கு கவிப்பொட்டடன் கஷ்டம் ஒக்கு Indonesia இது தர்மானிக்கு சம்மனின்சு அமருத்தமையன வாக்கு இந்த கண்டி இங்க வரையின்சு அப்பலையிரு தர்மானி குறின்சு தீன்னி எலா உப்ப எலா செய்யால் எதோக்தம் நேனி சிப்பின வேதங்க மலி தேடா பாடால் ஜேக்குண்ட வாடிக்கு மலி படர்தால் லாகக்குண்ட பரியுபாசதி சேவின்சாலி சாலாசரத்தகசியரிப்பனி அகங்காரம் பாட்டல்லாயாலிசிந்தியாரலேன். நீ பேர் என்றும்மா? நான் பேரு விஷ்வேஷ் விஷ்வேஷ் இப்பன் நீ ஏச்லோகம் செப்பப் போத்து நான் 15 வாத்தியம் 16 வாத்தியம் 15 வாத்தியம் நுண்டி 16 வாத்தியம் மாத் செப்தாம் அம்மா? Dvāvi maupuru sauloke, ksara chaksara evacha, ksara sarvāni bhūtāni, kutashto ksara ucchate நீ செப்பின் இச்லோகான் கி குருகார் த்வர அர்த்தானி தெல்ச்குந்தமா? � पधियन वज्जायं पुरुषोत्तम प्राप्तियोगल लोगे मनस्यरीरन लोने उन्डेट वंटि भगवंत्यों ने मनं गुर्थिंची साक्षात करंप जेसुको वाली अंटे इसरीर तत्वं बाग तेलिया इसरीरन लो मल्ली रेंडु रकाल उन्नाई वकट क्षारम மன செரிரன்லோனே மனக்கு தெலியக்குண்டா 
నశించేది ఒకటి నశించినది ఒకటి రెండు ఉన్నాయమ్మా చెప్పగలరా తెలుస్తుంది ఆ విషయం నశించే శరీరం అంటే మొత్తం అంతా ఒకటే అనుకుంటున్నాం మనం పొరపాటు రెండు శరీరాలు ఉన్నాయి మనకి గట్టిగా మాట్లాడితే మూడు శరీరాలు ఉన్నాయి స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు అంటారు ఈ బయటికి కనపడుతున్నది స్థూల శరీరం సూక్ష్మ శరీరం అంటే తెలుసా రాత్రి మంచం మీద పడుకున్నాం మనం కరగంటున్నాం వేరే శరీరం ధరించామా లేదా కరడం ధరించామా లేదా ఇక్కడ మంచం మీద పడుకున్న శరీరం పడుకున్నట్లు ఉండగానే కలలో మనం ఇంకో శరీరం పొందామా లేదా ఆ శరీరంతో ఆ సుఖాలు దుఃఖాలు అవి ఏవో అనుభవించామా లేదా ఖచ్చితంగా అందరూ తెలుసు కదా అంటే ఇది రెండవ శరీరం దాన్ని సూక్ష్మ శరీరం అంటారు ఇంకో శరీరం ఉంది విచిత్రంగా ఆ కలగండం కూడా అయిపోయాక గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాం అప్పుడు ఇక్కడ పడుకున్నట్టు మనకు తెలియదు కలగనడము లేదు కానీ ఉన్నాం ఉన్నామని ఎలా తెలుసు పొద్దున్న లేవగానే అమ్మ ఒళ్ళు తెలియకుండా నిద్ర పట్టేసిందే అన్నాం మనం ఎవడండి అంటున్నవాడు వీడికి ఎలా తెలిసింది నిద్ర పట్టిందని వీడెవడో లేకపోతే ఉండకపోతే తెలియదు కదా వీడెవడో ఉన్నాడు కదా ఏ శరీరంతో పడుకున్న శరీరానికి ఆ విషయాలు తెలియవు కానీ ఊపిరితీస్తుంది విచిత్రంగా భగవత్ సృష్టి విచిత్రం ఇది పడుకున్న శరీరం మనకు తెలియకుండా మనం ఇంకో శరీరం ధరించి కలగంటూ ఉంటే ఈ శరీరం ఊపిరి తీయడం ఏంటండి ఈ శరీరం ఊపిరి తీయకపోతే మళ్ళీ వాడు ఇందులోకి రావద్దు కలగనేవాడు అందుకని భగవంతుడు చేసిన సృష్టి అది ఈ శరీరం ఊపిరి తీస్తూనే ఉంటుంది మనకు తెలియకుండా అంచేది ఊపిరి తీయడం అనేది మనకి తెలిసి జరుగుతుంది అనుకోవడం పొరపాటు మనకు తెలియకుండానే జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు ఊపిరి తెలుసుకుని ఉండే కాసేపు ఊపిరి తీసుకోవాలని నాకు అంటున్నారు ఏమిటి ఏం లేదే మాట్లాడుతున్నాం ఊపిరి నడుస్తుంది వింటున్నారు నడుస్తుంది అంటే ఊపిరి తీసుకోవడం ఊపిరి ఆగిపోవడం అనేది మనకు తెలియకుండానే జరుగుతాయి కళ్ళలో కూడా జరుగుతుంది స్థూల శరీరం అర్థమైంది కదా సూక్ష్మ శరీరం అర్థమైంది కదా కళలో మనకు కనిపించే శరీరం కారణ శరీరం అంటే ఏమిటో తెలుసా కళ కూడా లేని గాఢ నిద్రలో కూడా మనం ఉన్నాం అప్పుడు మనస్సు కూడా లేదు ఈ శరీరమేమో పడుకునింది మనస్సు ఏమో లేదు ఎక్కడికి పోయిందో తెలియదు కానీ మనం ఉన్నాం ఉండకపోతే పొద్దున్నే లేవగానే ఆదమరిచి నిద్రపోయానని అంటున్నవాడు ఎవడు ఆదా అంటే ఒళ్ళు ఆద మరిచి అంటే ఒళ్ళు మరిచి అంటున్నవాడు ఎవడు అంటున్నాడు అంటే ఒకడు ఎవడో దాన్ని చూశాడు కదా అనుభూతి చెందాడు కదా చూడకుండా అనలేం కదా మనం ప్రత్యక్షంగా కళ్ళతోనైనా చూడాలి లేదు మనస్సులోనైనా అనుభూతి చెందాలి నాకు అలా అనిపించిందండి అంటారు కొంతమంది అనిపించింది అంటే మనస్సులో అనిపించింది కనిపించలేదు అనిపించింది అలా కనిపించినట్టు కాదు కదా అనిపించడం వేరు కనిపించడం వేరు కానీ కనిపించడానికి శరీరం ఉండాలి అనిపించడానికి మనస్సు ఉండాలి శరీరము మనస్సు కూడా లేకుండా మనిషి గాఢ నిద్రలో ఉంటున్నాడు కొద్దిసేపు అయినా అరగంటైనా గంటైనా పొద్దున లేచాక ఒళ్ళు తెలియ నిద్ర పట్టింది అంటున్నాడు అప్పుడు కూడా మనం ఉన్నాం అదే కారణ శరీరం ఇన్ని మూడు శరీరాలు మనకు బతుకుండగా మనకు అర్థమైపోతూ ఉంటే చనిపోయిన తర్వాత మనిషి సూక్ష్మ శరీరం ధరిస్తాడు వేరే జన్మ పొందుతాడంటే నమ్మకపోవడం ఏంటమ్మా పునర్జన్మ పక్క నిజం పూర్వజన్మ అంతకంటే నిజం కర్మఫలాలు అన్నిటికంటే నిజం ఎప్పుడూ అధ్యాత్మ శాస్త్రం అబద్ధం చెప్పదు ఈ జన్మల కర్మ ఫలాలన్నీ మనం అనుభవించక తప్పదు అన్న ఈ మూడు శరీరాల ఉదాహరణ మనం బతుకుండగా ఎక్కడే మూడు శరీరాలు మనకు తెలిసిపోతున్నాయి బయటకు శరీరం పెడుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ తర్కం అర్థమైతే పునర్జన్మ అర్థమైంది పునర్జన్మ ముందు నిరూపించండి ఎందుకంటే మూర్ఖత్వం ఇంకోటి లేదు కళ ఒప్పుకుంటే పునర్జన్మ ఒప్పుకోవలసిందే కళ ఉంది ఎవడు నిరూపించక్కలేదు అంచేది ఇదే అంతే అంచేది వెరసి ఈ జీవితం కూడా ఓ కళ లాంటిది మనం కంగారు పడ కళ అదే తెలుసుకోవాల్సింది అనమాట అది తెలుసుకుంటే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందగలిగితే అక్షరశ్చ అక్షర అయ్యావచ్చా ఇప్పుడు చూడండి ద్వా విమోహ పురుషము లోకే కారణ శరీరం గురించి కూడా మాట్లాడలేదు దేవుడు స్థూల శరీరం గురించి సూక్ష్మ శరీరం గురించి చెబుతున్నాడు ద్వా విమోహ పురుషము లేక జీవుడు రెండు రకాలుగా ఉంటాడు అయ్యా క్షరశ్చ అక్షర అయ్యావచ్చు అక్షర జీవుడు అక్షర జీవుడు నిద్దరు ఉంటాడు క్షర సర్వాణి భూతాని ఇప్పుడు మన శరీరంలో మనకి నశించే శరీరం ఒకటి ఉంది నశించిన శరీరం మనస్సు ఒకటి ఉంది అది కూడా లేకపోయినా ఉండే శరీరం ఒకటి ఉంది ఇన్ని అర్థమవుతున్నాయి మనకి మన శరీరంలో ఉన్నట్లే సృష్టిలో అందరి శరీరంలోనూ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ సృష్టి అంతా కూడా మూడు శరీరాలు ఉన్నట్టే కదా లెక్క అంచేత క్షర సర్వాణి భూతాని రకరకాల దేహాలన్నీ రాలిపోతూ ఉంటాయే రకరకాల దేహాలు మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాయే ఇదే క్షర ప్రకృతి మరి అక్షర ప్రకృతి అంటే ఈ దేహాలు పుడుతున్నా కూడా దేహాలు రాలిపోతున్నా కూడా లోపల దేహాన్ని ధరిస్తూ నేను 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 అని స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది అది అక్షర ప్రకృతి అంచేత క్షర సర్వాణి భూత అని నశించేది ఈ శరీరం మాత్రమే లోపల ఉండే జీవుడు నశించడు వాడు కూటస్థ వాడు ఆ కూటంలో ఉండి మనస్సు అనే కూటంలో ఉండి వాడు పైకెళ్ళి మళ్ళీ వాడు కోరికల ప్రకారం వాడు ఆశల ప్రకారం ఇంకో జన్మ పొందుతాడు ఆ జన్మ కూడా పొందకుండా ఉండాలంటే అన్నమాచార్యులాగా మనం కూడా దైవ ధ్యానం చేసి జన్మరాహిత్యాన్ని కోరాలి అది దీని సారాంశం త్రివిధ శరీరాన్ని గురించి గురువుగారు క్షుణ్ణంగా చెప్పారు కదా ఇంతటి విషయాలు మనకు
మనకు తెలియకుండా మరో శరీరం ఉండి కలగంటుంది మన శరీరంలోనే మనకు తెలియకుండా మరో శరీరం ఉండి గాఢ నిద్రలో ఉంటుంది ఇన్ని మాయలు మన శరీరంలోనే జరుగుతున్నటువంటి భగవత్తత్వాన్ని మనకి అరచేతులు ఉసిరికాయ పెట్టినట్టుగా ఒలిచి చెప్పేది భగవద్గీత అదే బాల వికాసం ఈనాటి భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమం మీకెంతగానో నచ్చిందని ఆశిస్తూ తరువాయి భాగంలో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ